Wir befinden uns noch immer in der Nähe vom Strand im dänischen Klampenburg, allerdings gut 150 Meter vom Wasser entfernt und 10 Meter über dem Meeresspiegel. Aber nicht nur die Position zur Ostsee hat sich geändert, sondern auch der Maßstab. Denn heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Airbus A320 der Bangkok Airways im Maßstab 1 zu 400. Phoenix hat das Modell 2018 herausgebracht. Irgendwann im August oder September. Zu dieser Maschine gibt es vom Hersteller nicht viele Informationen, besser gesagt gar keine. Selbst die Setnummer unterschied sich auf diversen Seiten vom Modellbau legen. Aber nun kurz zur Flugzeuggeschichte selber. Der Erstflug der Maschine war im April 2006. Zu Bangkok Airways kam sie erst im Dezember 2013. Pandemiebedingt wurde sie im März diesen Jahres geparkt. Die Sonderlackierung hat die Maschine Mitte 2017 erhalten. Ob jetzt was an der Maschine verändert wird, konnte ich leider nicht herausfinden. Im Jahr 2016 ist Bangkok Airways den Abkommen der United for Wildlife für die Transportindustrie beigetreten. Eine vom englischen Prinzen William ins Leben gerufene Initiative, um den illegalen Handel mit Wildtieren zu stoppen. Es wird davon ausgegangen, dass pro Jahr 50 bis 150 Milliarden US-Dollar mit diesem Handel umgesetzt wird. Und damit ist es in den Top 5 der lukrativsten Verbrechen der Welt. Das Projekt möchte, dass Transportunternehmen wie Airlines, Reedereien, Spediteure eigene Ideen entwickeln, was sie dazu beitragen können, um Schmugglern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Bangkok Airways hat seiner Maschine nicht nur die Sonderlackierung verpasst, um auf das Projekt aufmerksam zu machen, sondern auch Informationsmaterialien wie Videos und Stickeralben für Kinder entwickelt, um die Öffentlichkeit über das Problem zu informieren. Es ist mein erstes Phoenix-Modell, was ich mir gekauft habe. Von der Qualität ordnet es sich hinter den bekannten großen Marken wie NG Models oder Gemini Jets ein. Allerdings hat mich der Druck so überzeugt, dass ich diese Maschine unbedingt haben wollte. Wer nun auch Interesse an der Maschine hat, man kann sie auf Ebay gebraucht relativ günstig bekommen. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns wieder um Herper im Maßstab 1 zu 500 und gar nicht mal so weit entfernt von diesem Ort.